Assalamu alaikum I am Adil Anjan from ELA Institute Hazabad Road Gujranwala Dear student I am back after Eid uh, after a long time uh, sorry for that uh, today I am going to uh, teach you the poem uh, very very important from the point of view of exam the name of the poem is Poison Tree uh, before starting the poem, I just want to give you a little bit overview about uh, William Blake. Uh, first of all, this uh, black nahi hai, ye Blake. Hai. Mostly the people pronounce William Black. It's not black, it's Blake. Okay, uh, William Blake uh, in M English, uh, there is also uh, songs of experience and songs of innocence uh, written by William Blake. उस बुक के अंदर डिटेल में जाहर है लेकिन आपकी ग्रेजुएशन की पोइम है तो इसमें मैं आपको थोड़ा जो है ना उसकी डिटेल कम दूंगा और उसमें यह है कि थोड़ा सा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विलियम ब्लेक जो है ना ये जब 9 ईयर का था ना 9 ईयर का मैं आपको किसकी बात बता रहा हूं विलियम ब्लेक की जो राइटर है पॉइजन ट्री पोइम का डू यू अंडरस्टैंड ओके विलियम ब्लेक जो 9 ईयर का था जब जब इसकी 9 ईयर एज थी तो इसने यह कहा अपने फादर से ही वाज अ रिलीजियस वन हिज फादर वाज अ रिलीजियस एसोसिएटेड विद रिलीजियस एक्टिविटीज तो उसका इन्फ्लुएंस भी था इसके ऊपर और इसने कहा कि मुझे एंजल्स दिखाई देते हैं फिर उसके बाप ने कहा अच्छा ठीक है दिखाई देते होंगे एंड एट द एज ऑफ 10 इयर्स उसके फादर को विलियम ब्लेक ने बताया कि उसको अल्लाह ताला मिलते हैं यानी कि वो खुदा को देखता है तो अच्छा इट वाज बिकॉज़ ऑफ दैट हाई हाईली इन्फ्लुएंस्ड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन उस वक्त जो था इसके ऊपर मतलब उनका यूके का कल्चर ओवरऑल तो इतना रिलीजियस नहीं था लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था कि उसको इस तरह से ब्रॉट अप किया गया कि उसको इस तरह फील होना शुरू हो गया अगर हम बात करें मतलब विलियम ब्लेक की तो वो कहता था एक दफा ऐसा हुआ कि उसकी लाइफ बिना उसके फादर ने उसे ना एक जगह पे काम के लिए छोड़ दिया कि आप इस बंदे से ना कोई आर्ट क्राफ्ट का वो जो है ना काम सीख लो वो जो नहीं करते स्कल्पचिंग जिसे कहते हैं लाइक वो जो आ, स्टोन को जो इनग्रेविंग वगैरह करना समथिंग लाइक दैट तो ये उस बंदे के पास जा के ना इसने उस बंदे को देखा तो ये वापस आ गया इसने कहा अपने फादर से कि उसकी तो जो रूह है ना वो मुझे नजर आई है वो टोटली ब्लैक है यानी कि वो सिनर है गुनहगार है वो तो हिज फादर बिकेम सरप्राइज कि ये कैसी बातें कर रहा है बहरहाल आफ्टर सम टाइम ही वाज हैंगड बिकॉज़ ऑफ हिज सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज तो कहने का मतलब है कि इट इज आई रीड इन इन अ सिंगल बुक कि विलियम ब्लेक इस तरह की पहुंच हुई हस्ती सी कि वो मतलब ऐसे देख लेता था उसके अकॉर्डिंग ये उसके इंट्रोडक्शन वगैरह में लिखा हुआ है उसकी बायोग्राफी में अच्छा तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोइम अ पॉइजन ट्री लेकिन इस पोइम के अंदर आपको जो अप्रोच है विलियम ब्लेक की जो एमए की अप्रोच है बिल्कुल डेफिनेट डिफरेंट है वो एमए का सिलेबस है ये बीए का सिलेबस है लेकिन बीए में इसकी ये जो पोएम है अ पॉइजन ट्री ये पता है कौन सी पोएम में से है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में जो एमए के उसके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है दो किस्म के इसने लिखे हुए हैं सॉन्ग्स और उसमें ये एक्सपीरियंस में आती है तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम अ पॉइजन ट्री इन दिस पर्टिकुलर पोएम अगर हम देखें तो विलियम ब्लेक बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हम किसी से नाराज हों और अगर वो हम नाराजगी का इजहार कर दें तो वो नाराजगी खत्म हो जाती है यानी कि नाराजगी से बाद वो जो नाराजगी होने की वजह से गुस्सा होता है वो गुस्सा खत्म हो जाता है और अगर हम गुस्सा किसी को नहीं बताते तो वो गुस्सा बढ़ता रहता है और एट द एंड सम टाइम वो गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वो किसी को किल भी कर सकता है लाइक फॉर एग्जांपल पॉइजन ट्री इज अ सिंबॉलिक पोएम सिंबॉलिज्म इसमें अंदर देखते हैं वो क्या है देखें वो कहता है आई वाज एंग्री विद माय फ्रेंड मैं अपने दोस्त के साथ नाराज हुआ आई टोल्ड माय रैथ मैंने अपना गुस्सा बताया मेरा एट द एंड मेरा गुस्सा खत्म हो गया अच्छा अब क्या मतलब है इसका उसका मतलब है कि मैंने अपने दोस्त के साथ मैं एंग्री हुआ मैंने उसे अपना जो है ना गुस्से का इजहार कर दिया और मेरा रैथ गुस्सा जो है वो खत्म हो गया इसी तरह फिर वो कहता है आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड आई टोल्ड माई रैथ माई रैथ डीन एंड मतलब जब मैं दो से नाराज हुआ मैं उसके पास गया मैंने बताया कि आपकी ये बात मुझे बुरी लगी है या ये बात तो वो नाराजगी का आपस में इजहार होने के बाद वो गुस्सा फिनिश हो गया फिर वो कहता है आई वॉज एंग्री विद माई फो मैं अपने दुश्मन से अब नाराज हुआ तो अब उसने जाहिर है उसका दुश्मन था उसने अपने दुश्मन को वो गुस्से का नहीं बताया तो कहता है माई रैथ डिड ग्रो एंड माई रैथ आई डिड नॉट टेल हिम एंड माई रैथ डिड ग्रो मैंने उसे ना बताया और मेरा गुस्सा बढ़ता गया फिर वो कहता है अच्छा गुस्सा तो बढ़ गया अब वो गुस्से के जरिए क्या करने लगा है पॉइजन ट्री पॉइंट का नाम देखें प्लीज़ 
पॉइजन ट्री गुस्से के तरीके ये करेगा कि ट्री को जो बढ़ने के लिए चीज़ें चाहिए होती है लाइक हवा चाहिए पानी चाहिए धूप चाहिए तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा लेकिन सिम्बोलिकली देखिए वो कहता है एंड आई वाटर्ड इट इन फियर मैंने इसको पानी दिया खौफ का किस उस पौधे को जो मेरे गुस्से का उग गया इमेजिनेशन के अंदर वो कहता है वो जो ट्री उगा जो ट्री ग्रो कर रहा था उसको मैंने पानी दिया किसका फियर का नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर दिन रात अपने आंसू के साथ एंड आई सेंड इट विद स्माइल मैंने इसे धूप दी स्माइल की एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल और दो के मकार के साथ मैं अपने दोस्त से मिलता दोस्त बेसिकली कौन वही दुश्मन जिसको इसने अपने गुस्से के बारे में नहीं बताया और अब इसका गुस्सा बढ़ रहा था आगे वो कहते हैं एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट और ये दिन रात बढ़ता गया टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट यहाँ तक ये बढ़ा के इसके ऊपर एक सेब जो है ना वो उग गया मतलब उस दरखत के ऊपर एंड टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट एंड इन माई एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन और मेरा दुश्मन इसे देखता रहा चमकते हुए किसे ट्री के ऊपर वो एप्पल जो लगा उसे पता है कि ये मेरे गुस्से का एप्पल है वो उसे देख के देखता रहा कि ये चमक रहा है एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइंड वो जानता था कि ये एप्पल मेरा है अच्छा फिर वो नेक्स्ट क्या कहते हैं एंड इन टू माई गार्डन स्टोल और मेरे बाग से उसने चुरा लिया किसने उसके दुश्मन ने कौन से दुश्मन ने जिसके साथ इसकी नाराजगी हुई और उसने उसका इजहार उससे ना किया अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता कहता है वैन द नाइट हैड वेल्ड द पोल जब हर तरफ अंधेरा चा आ गया इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी सुबह देख के मैं खुश हुआ माए फो आउट स्ट्रैच बनी दी डी आउट स्ट्रैच होता है यूँ मतलब अपनी बाहें ऐसे पड़ी हूँ बिखर के जो है ना गिर बिखर जाना गिर जाना मतलब ऐसी हालत में तो वो कहता है कि मैं सुबह देख के खुश हुआ कि मेरा जो दोस्त दोस्त था बेसिकली दुश्मन जिसको मैंने जिसके साथ मेरी नाराज़गी हुई मैंने अपनी नाराज़गी ना बताई उसने क्या किया वो जो एप्पल ब्राइट मेरे ट्री के ऊपर लगा वो पॉइजन ट्री उसी का नाम है वो उसने एप्पल चुराया और वो उसने खा लिया अब देखिए उसने जब एप्पल खाया तो वो मार गया वो बेसिकली क्या था जितना उसका गुस्सा था वो उस एप्पल में आ गया और एप्पल को उसने जब खाया तो वो मर गया ये सिम्बोलिकली किलिंग हो रही है देर आर डिफरेंट स्टोरीज जिसके अंदर मतलब कुछ किलिंग होती है जो डायरेक्ट गन से होती है कुछ किलिंग होती है जैसे खंजर वगैरह से होती है यहाँ पे जो किलिंग है वो सिम्बोलिकली है ठीक है दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोइम मगर सिम्बोलिकली ये थोड़ा समझने में आपको समटाइम uh, प्रॉब्लम भी होती है लेकिन इसका जो मैंने कॉन्टेक्स लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है मजीद आप वो पढ़ेंगे तो इन शाह आपको बिल्कुल सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर थैंक यू वेरी मच